आज हमने स्टार्ट करना बफर सोल्यूशन की बफर सोल्यूशन सर आपको कोई आइडिया है कि क्लासेस कब से रिज्यूम होंगी बेटर क्लास ओके बेटर बफर सोल्यूशन कहते हैं सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स पी एच विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स पी एच वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल के रिजल्ट वेन स्मॉल अमाउंट of acid or alkali is added in it theek okay? hai so in exam aap se pooch sakte hain two marks ki definition okay define buffer the buffer solution as a solution hai jo ke ph change ko resist karega agar small amount of acid ya base add kare बेटा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें ना फिर पीएच चेंज हो जाएगी राइट लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली अगर आप ऐड करेंगे तो फिर पीएच चेंज को ये सोल्यूशन रेजिस्ट करेगा ये आपने नहीं लिखना कि बफर सोल्यूशन पीएच चेंज नहीं होने देगा पीएच चेंज जरूर होगी लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली के लिए पीएच चेंज रेजिस्ट करेगा ये सोल्यूशन राइट अच्छा अब हमारे पास दो तरह के बफर सोल्यूशन हैं एक है वो है एसिडिक बफर्स और एक है बेसिक बफर्स तो बेटा एसिडिक बफर्स प्रिपेयर होते हैं बाय मिक्सिंग वीक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स बाय मिक्सिंग वीक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स वीक एसिड्स और उनके सॉल्ट्स को अगर हम मिक्स करें तो वी गेट एसिडिक बफर राइट और जो बेसिक बफर है वो प्रिपेयर होंगे बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड देयर सॉल्ट वीक बेस एंड देयर सॉल्ट्स ठीक है तो इसकी मैं एग्जांपल आपको बता दूं सपोज वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स लेट एस एथेनोइक एसिड हम ले लेते हैं एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड और बेटा इसका सोल्ट जो है ना वो सोडियम एथेनोइट या पोटेशियम एथेनोइट तो ये ऊपर वाला वीक एसिड है नीचे वाला इसका सोल्ट है वीक एसिड का तो ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक वर्क राइट बेटा वीक वेस इज अमोनिया और अमोनिया का जो सॉल्ट है लेटेस्ट से वो अमोनियम क्लोराइड है अमोनिया इज वीक बेस और अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट तो ये बेसिक बफर फॉर्म होगा इसका दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बफर एक्शन या हाउ बफर रेजिस्ट चेंज इन देयर पीएच बफर एक्शन या फिर हाउ बफर्स रेजिस्ट चेंज इन देयर पी एच ठीक है अच्छा लेट से हम कोई बफर सोल्यूशन ले लेते हैं लेट मी टेक दिस एथेनोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ये इज एसिडिक बफर राइट अच्छा अब देखो इसमें जो एथेनोइक एसिड है ए विल इट डिसोसिएट लाइक दिस एथेनोइक एसिड विल डिसोसिएट यू नो एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड तो वीक एसिड स्लाइटली या पार्शियली डिसोसिएट होगा इन टू इट साइंस नेगेटिव आइन एंड पॉजिटिव आइन राइट जी और जो वीक एसिड का बेटा सॉल्ट होता है ना दैट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली जो सोडियम एथेनोइट बस ये याद रखें कि वीक एसिड का जो करिस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इनटू दिस एथेनोइट आइंस एंड सोडियम आइन ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन में बताएं कि रिवर्सिबल इक्वेशन कौन सी वाली है फर्स्ट वाली इक्वेशन रिवर्सिबल इक्वेशन है अब ये जो इक्वेशन रिवर्सिबल है ना ये ही रिस्पॉन्सिबल होगी पीएच चेंज को रेजिस्ट करने में 
अच्छा कैसे अब अगर इस सोल्यूशन में एसिड ऐड कर दें एसिड एडिट ठीक है अच्छा बाहर से अगर हम एसिड ऐड करें तो एसिड विल हैव एच प्लस आइंस अच्छा ये एच प्लस आइंस क्या करेंगे इन एथेनोइट आइंस से देखें जो भी सिस्टम में एथेनोइट आइंस हैं उनसे ये एच प्लस आइंस रिएक्ट करेंगे उससे क्या फॉर्म होगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच एथेनोइक एसिड फॉर्म होगा यानी ये वाला जो इक्विलिब्रियम है पहली इक्वेशन में वो शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट मतलब कोई भी एसिड तो उसमें प्लस साइन प्रोड्यूस होगा ना एसिड और ये आप ऐड कर रहे हैं ये ऊपर वाली रिएक्शन में जी जी ऊपर वाले सिस्टम में यस यस इस तरह से देखें देखें ये है वाटर ये बीकर है ठीक है इसमें वाटर पड़ा हुआ अच्छा ये बीकर है इसमें बफर पड़ा हुआ अच्छा अब बफर का क्या मतलब है कि इसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट पड़ा हुआ तो जाहिर है जब आपने बफर इसमें ऐड किया है तो इसमें बफर में वीक एसिड होगा तो वो वीक एसिड डिसोसिएट होगा लाइक दिस ये नेगेटिव आयन और हाइड्रोजन आयन ठीक है अच्छा अब व्हाट हैपेंस के लेफ्ट वाले बीकर में आप एसिड ऐड करो एसिड का मतलब है यू आर एडिंग एच प्लस साइंस ना कोई भी एसिड जो होगा वो एच प्लस साइंस प्रोड्यूस करेगा तो इस वाटर में अगर जब आप एसिड ऐड करोगे तो एच प्लस साइंस स्टे करेंगे सोल्यूशन में तो क्या होगा एच प्लस साइंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी जब एच प्लस साइंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर पी एच डिक्रीज होगी मेक सेंस बेटा जी लेकिन जो राइट वाला डायग्राम है इसमें जब आप एसिड ऐड करोगे एसिड ऐड करने का मतलब है आप एच प्लस इसमें ऐड कर लो तो वो एच प्लस आके इस एथेनोइट आयन नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे वो जो एच प्लस आइंस आप ऐड कर रहे हो एसिड के वो इन एथेनोइट आइन से रिएक्ट करेंगे और इससे बना लेंगे सी एच थ्री सी ओ ओ एच अब पी एच ने तो डिक्रीज होना था एच प्लस की वजह से एच प्लस तो रिएक्ट हो रहे हैं जब एच प्लस रिएक्ट हो रहे हैं तो फिर पी एच चेंज नहीं हो पाएगी नो चेंज इन पी एच डाउट नो सर अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर ये डायग्राम आप नोट करना अच्छा ओके okay. अब आप देखें कि ये जो मैं यहाँ बता रहा था कि व्हाट हैपेंस के आप एसिड ऐड करोगे एसिड के एच प्लस आइंस नेगेटिव आइंस से कंबाइन होंगे और इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड राइट एनी कंक्लूजन नो सर लेकिन अगर हम बेस ऐड करें अगर हम ऐड करें बेस तो बेस में कौन से आइंस हैं बेटा ओ एच आइंस ठीक है अच्छा ये ओ एच आय कंबाइन होंगे किससे इससे सी एच थ्री सी ओ ओ एच से राइट और बेटा ये जो ओ एच आय है ये इस एसिड के एच को पिक करके वाटर बना लेंगे एंड वट यू गेट इज सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव और इस केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड यहां कंफ्यूजन है नहीं सर। क्लियर? जी सर। इसी को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दूसरे वे में इसी इक्वेशन को या इसी एग्जाम्पल वे में दूसरे वे में देखें कि जो रिवर्सिबल इक्वेशन थी वीक एसिड की वो ये रिवर्सिबल इक्वेशन है राइट और ये डिसोसिएशन है मुझे आप बताओ कि इसमें दिस वन द वन ऑन द लेफ्ट इज वीक एसिड इसको हम एसिड क्यों बोल रहे हैं बेटा सी एच थ्री सी ओ ओ एच वाई इट इज एसिड इन दिस केस बिकॉज इट इट डोनेट्स प्रोटोन आपने पढ़ा है ना प्रोटोन डोनर इज एसिड 
پروتون دونر اس اسید تو یہ جو ایتھنوئک اسید ہے یہ پروٹون ڈونیٹ کر رہا ہے دیٹ از وائی دس از اسید اور جو اس کے رائٹ سائیڈ والا پارٹیکل ہے یہ کانجوگیٹ بیس ہے بیٹا یہ اپ نے اے ایس میں پڑھا تھا کہ اسید پروڈیوس کرتا ہے کانجوگیٹ بیس نہیں سر نہیں پڑھا تھا اچھا یہ کانسیپٹ ہے بیٹا کہ اسید جب پروٹون ڈونیٹ کر لے گا تو اس سے جو پارٹیکل بنے گا دیٹ از کانجوگیٹ بیس سر یہ والا جو ابھی ہم پڑھے گے بفر ریکشن کے ہی اگے کی ایکسپلینیشن ہے نہیں یہ بفر ایکشن کی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو پریویس کانسیپٹ ہے اے ایس کا کہ اے ایسڈ سے ہمیشہ کانجوگیٹ بیس بنتا ہے اور بیس سے کانجوگیٹ ایسڈ بنتا ہے یہ دیکھو میں پھر اپ کو ایک دوسری ایگزامپل بتاؤں ایچ سی ایل ہے اس کو اگر اپ واٹر میں پلیس کرو تو اس سے بنے گا ایچ 3 او پازیٹو اور سی ایل نیگیٹو ٹھیک ہے اب اس میں ایسڈ کون سا ہے ایچ سی ایل کیا ہے اور ایچ 2 او کیا ہے ایچ سی ایل کو اپ اس سے کمپیر کرو سی ایل نیگیٹو سے نا تو یہاں دیکھو ایچ سی ایل میں ایک پروٹون ہے اور سی ایل میں کوئی پروٹون نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایچ سی ایل نے پروٹون دے دیا اس کا پروٹون کم ہو رہا ہے یعنی یہ ڈونر ہے ڈونر میں بھی پروٹون ڈونر ہے تو جو پروٹون ڈونر ہوتا ہے دیٹ از ایسڈ یہ بات سمجھ آئی بیٹا جی سر اور ایچ ٹو او کو اپ اس سے کمپیر کرو ایچ 3 او پازیٹو سے تو اب دیکھو ایچ ٹو او میں دو ہائیڈروجن ہے لیکن ایچ 3 او میں تین ہائیڈروجن ہے اس کا مطلب ہے کہ ایچ 2 او ایکسپٹر ہوا ٹھیک ہے پروٹون ایکسپٹر ہوا پروٹون ایکسپٹر وہ بیس ہوتا اوکے تو اپ کو کو ائیڈنٹیفائی اس طرح سے ہوگا کہ اپ جو پارٹیکل جو نے کمپیر کرو گے لیفٹ اینڈ رائٹ اینڈ سائیڈ پہ جس کا ایج کم ہو رہا ہے وہ ڈونر ہے جس میں ایج زیادہ ہو رہا ہے وہ ایکسپٹر ہے کنفیوژن بیٹا نو سر اچھا اب ایچ سی ایل کے ایچ سی ایل نے پروڈیوس کیا سی ایل نیگیٹو ٹھیک ہے ایچ سی ایل کی وجہ سے یہ سی ایل نیگیٹو بنا ایچ سی ایل ایسڈ تھا تو یہ سی ایل نیگیٹو کانجوگیٹ بیس ہوگا ٹھیک ہے اور ایچ ٹو او بیس تھا ایچ ٹو او کی وجہ سے ایچ 3 او پازیٹو بنا تو ایچ 3 او پازیٹو اس کانجوگیٹ ایسڈ تو بیٹا ہمارے پاس کانسیپٹ یہ تھا جو ہم نے اے ایس میں ایک بار ڈسکشن کی تھی کہ اے ایسڈ پروڈیوسز کانجوگیٹ بیس produces conjugate base hamesha aisa hoga aur base produces base produces conjugate acid yaad rakhiye baat ji sir confusion jahan hai wahan bataye to once again come to this concept ke humne ye liya weak acid ch3cooh theek hai to beta ab ye dissociate kaise hoga CH3 COO negative और H positive. तो अब बताओ ये CH3 COOH जो left पे particle है ये acid क्यों है? Why this is acid? ये proton donor है ठीक है. तो acid के से जो चीज result होगी वो क्या होगी? Conjugate base. अच्छा. अब बेटा इस इस system में जिसमें ये ions present हैं और ये acid present है इसमें अगर हम बाहर से कोई acid add करें, acid added. जो बाहर से आप एसिड ऐड करोगे उसमें H प्लस आइन होंगे ठीक है H प्लस आइन ने बेस से रिएक्ट करना है और बेस बेटा ये है ऊपर हम डिसाइड कर चुके हैं ना कि ये बेस है कॉन्जुगेट बेस भी बेस है तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सी एच थ्री सी ओ ओ एच समझ आई जी तो ये जो H प्लस थे ना जो बाहर से ऐड किए थे इन्होंने पी चेंज करनी थी लेकिन ये पी चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिएक्ट हो रहे हैं یعنی نیگیٹو آئن سے کنفیوژن نو سر اور ایکولیبریم شفٹ جی بتائیں کس طرف ایکولیبریم شفٹ ہوگا ٹو دا لیفٹ ہاں بیک ورڈ یا ٹو دا لیفٹ شفٹ ہوگا اور ایسے کے بعد اگر ہم بیس ایڈ کریں تو بیس میں ہوں گے او ایچ آئنس اب او ایچ آئنس نے ایسڈ سے ریاکٹ کرنا ہے تو ایسڈ بیٹا یہ لیا ہوا ہم نے سی تھری سی او او ایچ ठीक है तो ये ओ एच आइंस क्या करेंगे इस एच को पिक करेंगे इससे वाटर बनेगा और सी एच थ्री सी ओ ओ एच नेगेटिव बनेगा आप इक्वलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट इक्वलिब्रियम सर जो बेस ऐड होगी वो एसिड से रिएक्ट करेगी हाँ और एसिड जो ऐड होगा वो कंजुगेट बेस से रिएक्ट करेगी इक्वलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट
अब बस इसमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ही है ये कॉन्सेप्ट बेटा जहन में रखें कि जो वीक एसिड्स है ना वो एज अ उनका बफर एक्शन होता है कॉन्सेप्ट है कि वीक एसिड्स शो बफर एक्शन वैसे तो हमने बाय डेफिनेशन बताया था कि वीक एसिड और उनके सोल्ट बफर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अगर सोल्ट ना हो वीक एसिड खुद अकेला हो विदाउट सोल्ट तब भी बफर एक्शन डेवलप होगा राइट right? से अगर क्वेश्चन आपको ये दें कि कार्बोनिक एसिड है एच टू सी ओ थ्री दिस इज कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड ठीक है अगर ये वीक एसिड है तो इसकी बेटा डिसोसिएशन इक्वेशन कैसे होगी एच टू सी ओ थ्री आपको मैंने बताया था ना वीक एसिड मोनोक्रोटिक होते हैं मोनोक्रोटिक का मतलब है कि वीक एसिड एक प्रोटोन डोनेट करते हैं सिर्फ तो ये H प्लस और एच सी ओ थ्री नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन बनेगा लाइक दिस ये क्लियर है बेटा अब आप देखिए कि इसमें एच टू सी ओ थ्री एसिड क्यों है क्योंकि ये प्रोटोन डोनर है बेटा जी सर और जो राइट साइड वाला पार्टिकल है क्या बोलेंगे हम इसको दिस इज कॉन्जुकेट बेस ठीक हो गया अच्छा अब अगर हम इस सिस्टम में एसिड ऐड करें एसिड एडिड तो जो एसिड आप ऐड करोगे उसमें एच प्लस होगा वो एच प्लस कंबाइन होगा इस बेस के साथ एच सी ओ थ्री नेगेटिव बेस है इसके साथ कंबाइन होगा और फॉर्म होगा एच टू सी ओ थ्री तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी लेफ्ट लेफ्ट को इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो ठीक है लेकिन अगर हम बेस ऐड करें बेस में ओ एच आइंस है तो फिर ओ एच आइंस यानी बेस वो एसिड से रिया करेगा एसिड इज एच टू सी ओ थ्री तो ये ओ एच इस एसिड का एक हाइड्रोजन पे करके वाटर बना लेगा and the other ion is hco3 negative now equilibrium shifts forward equilibrium shifts forward ye samajh aaye beta ji sir to ye dissociation equation the acid add kare base add kare mila ke three mark ka question ho sakta hai okay sir जो जो ब्लड है उसका भी बफर एक्शन होता है ठीक है ब्लड इज बफर और ब्लड बेटा क्यों बफर है बिकॉज ब्लड में बिकॉज ब्लड कंटेन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट आय हाइड्रोजन कार्बोनेट आय अच्छा आप हाइड्रोजन कार्बोनेट आय से वीक एसिड्स हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आय वो डिसोसिएट होते हैं लाइक दिस They dissociate into H plus and CO3 negative. ठीक है अब आपके सामने जो इक्वेशन है तो बताए एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है विच थिंग इज एसिड विच थिंग इज कॉन्जुगेट बेस दिस इज एसिड ठीक है और इसका जो करिस्पॉन्डिंग आयन है दैट दिस इज ऑन द राइट दिस इज कॉन्जुगेट बेस ठीक है अब आप बताओ कि जब इस सिस्टम में यानी ब्लड में एसिड एड करें प्लस ब्लड में जब आप एसिड ऐड करें व्हाट हैपेंस एसिड के जो एच प्लस आइंस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे कॉन्जुगेट बेस से और फॉर्म होगा एच सी ओ थ्री नेगेटिव राइट अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट टू दी लेफ्ट कंफ्यूजन बेटा और अगर बेस ऐड करें बेस इज ओएच नेगेटिव ओएच नेगेटिव फिर एसिड से कंबाइन होगा और इस इक्वेशन में एसिड इज दिस थिंग तो ये ओएच इस एसिड के एच से रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे एंड द लेफ्ट बिहाइंड थिंग इज कार्बोनेट आयन सो नाउ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट जी बेटा कंफ्यूजन नहीं सर हुई समरी इज कि आपको कोई भी दे दें वीक एसिड फॉर एग्जांपल आपको कह दें कि एच टू पी ओ फोर नेगेटिव इज वीक एसिड तो पहले आपने क्या करना है इसके डिसोसिएशन इक्वेशन बना लें 
ठीक है बफर एक्शन अगर आपने चेक करना है तो पहले डिसोसिएशन इक्वेशन बनाने इसके डिसोसिएशन इक्वेशन कैसे होगी वीक एसिड हमेशा मोनोप्रोटिक होते हैं तो वीक एसिड सिर्फ एक प्रोटोन डोनेट करेंगे तो एच प्लस और एच पी ओ फोर टू माइनस प्रोड्यूस होगा ये दमन ऑन द लेफ्ट इज एसिड क्योंकि प्रोटोन डोनर है एंड दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस क्योंकि एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेट बेस अब अगर हम एसिड एड करें क्या होगा बेस एड करें क्या होगा बेटा बता सकते हो एसिड ऐड करें तो एसिड ऐड कर देगा HPO4 दोनों तरफ से हां H+ जो है वो कंजुगेट बेस से रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट होगा तो यू गेट H2 PO4 नेगेटिव ठीक है और अगर OH ऐड करेंगे बेस एसिड से रिएक्ट करेगी तो वाटर बनेगा हां तो ये OH इधर से एक प्रोटॉन को पिक करके वाटर बना लेगा तो फिर ये बनेगा HPO4 डाई नेगेटिव अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट ठीक हो गया जी ये बेटा हमारी थी डिस्कशन